都可以，叫姐叫嫂子都可以。我们俩一一碰上，基本上不是在戏里面这样的。对对对，那现一下就是他是我大哥，就也是无话不谈。哎，李金泽老师，不好意思啊。优酷网友的朋友们，大家好，我是程毅。嗯，程毅 and 他们。啊，周医生。对了，你怎么来的这么早？早睡早起嘛。西评价你是可爱大男孩，有时候憨憨。那你眼中的他是什么样的？我那天就说啊，我们真的有三年不见，但是你会发现好像大家又没有变，那语气还是那元气满满。哎，一哥啊，就特别开心。哥哥见到他就是还是依然那么帅气，而且就是，呃呃，非常好。你叫弟弟啊，干嘛？嗯，就是我我感觉都没有，没有变化，又感觉没有变化。就见到老熟人一样。那天我们三人坐一个车，倒是聊了一会儿。哎，大家，那个最近这几年怎么怎么怎么样？嗯，也是无话不谈。哎，怪不得说谈恋爱要找理工男的。老板，你可太行了。别废话了，走。不是，去哪儿啊？帮村民做室内消毒，之后去山上找找看有没有可用的药材。我们才睡了两个多小时，不回再睡会儿。大家不都只睡了两个小时吗？这部剧经常把陈乐怼得哑口无言，戏外会不会安慰一下他？哎，李金泽老师，不好意思啊，因为这是剧情需要，角色需要。戏外你俩的相处模式和剧中一样吗？我们俩一一碰上，基本上不是在戏里面这样的。<笑>对对对，我们私底下肯定不是这样的，因为私底下李金泽也就像像一个哥哥一样。嗯，他是我第一次拍戏时候在琉璃。嗯，我跟他拍的第一次戏，因为可能那个给他也是一个比较紧张的时间，他一直在片场反反复复给自己在默戏排练默戏，非常非常认真。后来我们演起戏来非常舒呃舒服，而且他是一个对自己演戏也有要求的一个人，嗯，很认真很努力。你觉得他和陈乐像吗？我是觉得不像的，因为他，呃，对待演戏是非常认真的，对自己演戏也有要求的一个人，嗯，很认真，很努力，而且他喜欢，很喜欢。好，哎哥，我妈妈那边已经搞定了，但是爷爷那边呢，交给我。哇，好了，快吃饭吧。你对付辛博的初印象和现印象是怎样的？我对我的哥哥的初印象是因为叫姐夫、啊，因为我之前认识影儿姐，呃，在前，当然付辛波老师我们肯定是之之前就知道他了，嗯，是前辈是老师，嗯，但是后来跟影儿姐呃合作就知道叫姐夫嘛，因为叫影儿姐叫姐嘛，但是后来哥哥一来，他要演我的大哥。那现一下就是他是我大哥<笑>，就叫哥哥，嗯，特别对我们对我们特别的照顾，而且，嗯，呃，非常 nice 人，嗯。下次碰到颖儿姐又要叫嫂子了。是啊，那天我就说，都可以吧，姐说都可以，叫姐叫嫂子都可以。<笑>